来。敢动老子，再玩他一会儿！从今天起，你不再是我们的女儿，而是轮回圣女。你也太乱来了。看他刚才打狼魔时还算英勇机敏，没想到灵力竟然这么低。彩儿，那可是店主送给你的。也不见了，奇怪，难道那是梦吗？啊，这是什么？惊了！啊！糟了，都这么晚了！自从魔族来到圣魔大陆后，对人类进行了疯狂的屠杀。为了人类的传承，人类强者。组成六大圣殿，带领人类抵御魔族，守护着最后的净土。而我的目标，就是成为一名骑士，守护人类，守护我最爱的人。今天怎么这么晚啊？考核通过了吗？嗯，通过了。从今天起，我就是骑士侍从了。妈妈，你看，以后我就真的有能力保护你了，再也不会让你受欺负了。晨晨一直将妈妈保护的很好啊，可是还不够啊，我还要把爸爸的那份也补起来，所以，我还要更努力才行。妈妈，你别干活了，我找了熬汤的材料，这就给你做饭。哎，晨晨，不起，知道了。妈妈，那个骑士最后被魔神皇杀死了吗？当然没有啦，骑士拼尽全力，才勉强阻止了魔神皇的进攻。但骑士也因此受了重伤，下落不明。难道魔神皇真的就那么厉害吗？所以你要答应妈妈，努力成为一个强大的骑士，好不好？嗯，我一定会的。那妈妈也要答应我，快点好起来。你还好吗？那个叔叔是坏人吗
好意思啊，今天太晚了。要是洗东西的话，要明天才可以了。要是您急的话，要不您先把衣服放在这儿。是啊。生的启示。这么多年，我都没有在他身边。他，这样吧，你先不要告诉他我和他的关系。我先找个机会跟他相处，让他慢慢接受我。一模一样。您没事吧？无妨。小小年纪，灵力就有二十五。请问，您是谁啊？你叫龙浩辰，昨天刚刚晋升为骑士侍从。你母亲叫白月，你们家住在奥丁山，对吗？哦，您怎么？浩辰，教官好。嗯，大人。嗯，你告诉他。接下来的安排，龙浩辰，这位星宇大人来自皓月城骑士分店，他选中你作为特训弟子，是你的荣耀。未来三年，他就是你的老师，凡事都要听星宇大人指挥。听明白了吗？听明白了。老师好。嗯，巴尔沙，觉醒之事带来了。星宇大人，浩辰还这么小，提前进行神圣觉醒，会不会有危险啊？没关系，我自有把握。呃，巴尔扎教官，那我还可以领培元液吗？可以，我们走。啊
师，请问您是多少阶的骑士啊？啊，还有，刚才那个是什么技能？咻的一下就飞上天了，我也可以学吗？那我先问你，你知道骑士一共划分为多少阶吗？按照灵力划分，骑士一共分为九阶，灵力十点，一阶骑士侍从；灵力一百点，二阶准骑士；灵力两百点，三阶骑士；灵力五百点。四阶大骑士，灵力两千点；五阶大地骑士，天空骑士；灵力四千点，六阶灰曜骑士；灵力一万点，七阶圣殿骑士；灵力三万点，八阶圣骑士；灵力十万点，九阶神圣骑士。那你知道吗？身为骑士，要想更快的晋升阶级，都需要进行神圣觉醒的仪式。神圣觉醒。这是骑士最庄严的仪式，它可以激发你隐藏的先天内灵力。先天内灵力最低为零，最高为一百。觉醒后的数值越高，修炼就会越有成效。怎么，害怕了？老师，如果我先天内灵力很低，您是不是就不收我做您的弟子了？不会，无论高低，我都会教你。但神圣觉醒的过程，与骑士精神息息相关，所以你要勇敢去面对。我明白了，星云老师，我会加油的。神圣觉醒的第一步，是通过觉醒之时，帮你剔除体内杂质，迎接光明之力的洗礼。由于你的年纪太小，过程会比别人痛苦十倍，你要坚持住。我已经布下法阵为你护体，如有意外，我会终止仪式。可，星宇老师，我好像没有痛的感觉。他的十二正气，竟被人梳理过，体内已无杂质，难怪。那更好，接下来要进行的是主仪式，记住我说的话，不管发生什么。要勇敢去面对，坚持住你的信仰。孩子们。骑士的十大守则是什么？谦卑、诚实、怜悯。开始吧。贝克宝石代表十点先天内力，也代表骑士最高的荣耀。十秒。
作动画同名小说和漫画全国热售中。说的，魔神皇。如果你敢逃跑，我就将你从骑士圣殿永远除名。我将赐福你的命，引领人类迈向新的起源。